ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും റംദാൻ കരീം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അത്രത്തോളം സുഖത്തിലല്ല പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കുറെ ആയി ഞാൻ വ്ളോഗൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ റംദാന് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ മേലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ വിഭവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു നോമ്പുതര ഒരു ഓർമ്മയായിട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെനിക്ക് എത്രത്തോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പറ്റുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഈ ചെറിയ ഇഫ്താർ ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലോഗ് കണ്ടു നോക്കിയാലോ നമ്മൾ അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് സുബൈ നമസ്കാരവും ഖുറാൻ ഓതലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ഉറങ്ങി എണീറ്റ് ഒരു ഏഴേ മുക്കാലാകുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എണീക്കുക കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ ഇ ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏഴര ഏഴേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എണീക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഒരു മണി വരെയാണ് കേട്ടോ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുളിച്ച് ഫ്രഷായി നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ കിച്ചണിലോട്ട് വരിക ഇന്ന് ഞാൻ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അരി കഴുകി കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള തൊലിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അരി വേറെ വേവിച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പൂ കരയാമ്പു കുരുമുളക് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അരി വേവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ടൈം കൊണ്ട് ഞാൻ സവാള ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ബിരിയാണി മസാലക്കും പിന്നെ സവാള വറുക്കാനായിട്ടുള്ളതും എല്ലാം കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചോറും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം സവാള ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സവാള പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ നെയ്യിൽ തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കുറച്ച് മുന്തിരിയും കൂടെ ഒന്നും വറുത്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതേ ഓയിൽ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബിരിയാണിക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ സവാള ചേർക്കുകയാണ് സവാള ആദ്യം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഉള്ളി ഒന്ന് നന്നായി വഴണ്ടി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഈ ചിക്കൻ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളി ഇങ്ങനെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഇനി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ പൊരിച്ച ഉള്ളി അത് നമ്മൾ ഈ ടൈമിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആവശ്യമായ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു മൂടിയിട്ട് ചിക്കനും തക്കാളിയും ഒന്ന് വേവുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം
ഇനി നമ്മൾ ദമ്മിടാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചിക്കൻ മസാല കുറച്ച് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലെയറായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ നെയ്യും പിന്നെ കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ച ഉള്ളിയും കിസ്മിസെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബിരിയാണി എല്ലാം ദമ്മിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യും പിന്നെ പൊരിച്ച് വെച്ച ഉള്ളിയും കിസ്മിസും ക്യാഷ്യൂനട്ടും എല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിയനയും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഞാനിവിടെ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോയിൽ വെച്ചൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അസർ നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ സ്നാക്സിൻ്റെ പണിയെല്ലാം തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഈത്തപ്പഴം കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഈ എടുത്തു വെച്ച ഈത്തപ്പഴത്തിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ പിന്നെ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ശർക്കരപ്പാനിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഞാൻ കൈവച്ച് നന്നായിട്ട് തിരുമ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്ന വരെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൂസായിട്ടല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മളത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഞാൻ അധികം ഓയിലൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഓയിൽ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ഞാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഓയിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിലാണത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈത്തപ്പഴം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഞാൻ സ്പൂണിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കൈവച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയി വരുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും അതുപോലെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാനത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വറുത്ത് കോരുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ പെട്ടെന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈത്തപ്പഴം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൈദയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ തേങ്ങൊക്കെ കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അങ്ങനെ ഈത്തപ്പഴം തേങ്ങാപ്പൊരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സമൂസയാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ സമൂസ ഫ്രിഡ്ജിൽ ചിക്കൻ സമൂസ ഫ്രിഡ്ജിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വേഗം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് സമൂസയും കൂടെ ഞാൻ അതേ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡായി വരുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സമൂസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സമൂസൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ടൈം ആറേ കാലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജ്യൂസിൻ്റെ പണികൾ നോക്കുകയാണ് ഈ ഒരു മിക്സിയിലെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ക്യാരറ്റ് കഷ്ണങ്ങളാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ബദാമും പാലും പിന്നെ മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് പാലിലാണ് ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്താൽ ഇത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് പാ
ഈ ഒരു കപ്പിൽ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റോബ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ റൂബ്സ് കലക്കിയതും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ടേബിളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കാരണം നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള ടൈം ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും അലഹമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ നോമ്പെല്ലാം തുറന്നു നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ജ്യൂസും ഫ്രൂട്ട്സും പിന്നെ സ്നാക്സും ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മാരിമ നമസ്കാരവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓതലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇഷാ നമസ്കാരം തറാവി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ കടികളോ അല്ലെങ്കിൽ ചോറോ എന്താണെങ്കിലും കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ ടൈം ഏതാണ്ട് പത്തരൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് എന്നും നമ്മൾ കഴിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും വിഷക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഫ്താർ വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൾ ടേക